ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു അഫീസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയ ഒരു കേക്കാണ് സിമ്പിളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫാണ് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണ് നമ്മളെടുത്തിൽ പിന്നെ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മളെടുത്തുള്ളത് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റ് നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ സാൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമ്മൾ എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് എഗ്ഗാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കറിവേപ്പിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തുള്ളത് പിന്നെ മല്ലിയില പൊതിനയില നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പാന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയില് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാണ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് സവാള നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് വാടി വന്ന ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വാടി വരണം ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓരോരുത്തർ സ്പൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഫുള്ള് ഇടാം ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കാം ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി വരണ്ട് വരണ്ട് ഇനി അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ചെറിയ ക്യാ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഉപ്പ് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മളെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്നതിന് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂട്ടാവുന്നതാണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി എടുക്കാം ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം എത്രത്തോളം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആണ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാവുന്നതാണ് 
അത് നന്നായി ഫുള്ള് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും പുതിനയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം നന്നായി എളുക്കപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായി എളുക്കാം ഞാൻ കൂടെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എളുക്കാം നല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചു നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാണ് ചൂടാറാണം ഇത് ഇത് നന്നായി ചൂടാഴിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനാവുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇത് ചൂടാറാൻ വെക്കണം മാക്സിമം എത്ര ചൂടാറാണ് അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മൾ മിക്സി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട അതിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നമ്മൾ അഞ്ച് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അഞ്ച് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ എത്ര ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം അടിച്ചു വെച്ച കോഴിമുട്ടാണിത് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാറാൻ വെച്ച ബീഫിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫുള്ളിടുക ഫുള്ളിട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആവണം നമ്മൾ ഫുള്ളിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലോണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എത്രത്തോളം ഇളക്കുന്ന അത്രയും നന്നായി മിക്സാവും നന്നായി നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫുള്ളി മിക്സാവാനാണ് നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട സ്പീഡിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ സ്ലോ അങ്ങനെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിക്കണം സെറ്റായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ പാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായി നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടാവണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റായതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കി ഒഴിക്കാം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കുഴപ്പമില്ല ഒക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിൽ നന്നായി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഫുള്ളൊന്ന് സെറ്റാവട്ടെ നല്ലോടും ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് മൂടി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധനം നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് മേലൊക്കെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ താഴെ നന്നായി കുക്കാവണം അതിന് നമ്മൾ സെയിം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് പിന്നെയും വെക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മൂടി വെച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയി നന്നായി സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ബീഫ് കേക്ക് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് 
നമ്മൾ അത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി കേക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചൂടാറി കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ഈസി ആയൊരു ഡിഷാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോമായി കാണാം നമുക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ബൈ Thank you.